kotse ba? Veel kotse na. Kapag sinabing entry-level cars, ang iniisip ng mga tao, BMW. Ha? B hmm. Ano BMW? Teka lang, makinig ka sa akin. Brio, Mirage, tsaka Wigo. Ah, Ayan, mga, mga city hatchback na maliliit. Oh. Pero siyempre, dahil nakipagsabahin ng mga ibang car brands tulad nito, eh, iba na datingan. Tsaka, mas magaganda na sila tulad nitong Shangan Alsvin Platinum. Hmm. Wait, 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 wait. Siyempre, oh. hindi lang naman ikaw may dalang mga makabagong sedan na hmm. sasakyan. Pati ako meron. Suzuki Desire. Hmm. For a desirable guy like me and hmm. you. Ah. Pero ano nga ulit ito? Alsvin. Parang ano ah. Alsvin Patrimonio. Hmm. Captain. Hmm. Yan ba yung sasakyan na sinasama? Sasakyan mo? Oh. Suzuki Desire? Oh. Like... Pati spelling, mali. Hindi nyo alam yung spelling ng Desire. Siyempre yung desire para may konting pitik. Ah, okay. So talaga yung mga tito jokes mo, ah. Parang tigil mo na yan kung ano yung tinitake mo. Masama yan. <laughs> tinitake ko Oo. si Stanley. Siya nagtuturo sa akin. <laughs> okay. Pero alam mo, mas magaling tong sasakyan ko. Oh. Ah, kasi papakilala kita kay Shangan Alsbin. Shangan Alsbin. Oo. Oh. Oh. Ano, may masasabi ka ba dito sa Shangan Alsbin? May naknak ako. Ha? May naknak ako. Sige. Okay, ma. Naknak. Hmm. Who's there? Shangan. Shangan who? Siyangan, hmm. ngayon lang tayo nagkatakbo. Ang ini, tara na, kumpara na tayo. Alam mo, naniniwala nga kung may katok ka. Ah. Sabi mo, may naknak ka eh. Ah. Kumpara na lang tayo. Pa, oo nga eh. Oo. Kung ano yung mo, tigil mo na. Masama sa katawan yan. Inutos na na magnaknak ako. Sa harap, meron tayong projector halogen headlamps. Meron tayong LED DRLs, wala tayong fog lamps. Meron tayong massive grill na tinatawag na Shangan Butterfly Grill na may mga chrome trimmings na maninipis. Siyempre, yung Shangan logo sa gitna. So dito tayo sa front end ng Suzuki Desire. As you can see, no, may hawig yung front ni Suzuki Desire dun sa Suzuki Swift. And then it's fitted with a swept back headlights na halogen siya, no? Pero wala siyang DRL as compared yun sa naakabit sa Alsvin na may DRL. Pero okay lang yun kasi mas malaki naman yung grill nito ni Suzuki Desire. So parang mas nakabuka siya, parang mas nakanganga kung titignan mo full front. And then yung chrome trimmings din dito sa harap ni Suzuki Desire is more prominent as compared to the Alsvin. No? Nakakapagbigay siya ng added texture and added um, style points pag tinignan mo yung Desire sa harap. So overall, pag tinignan mo siya, para, para ba siyang isang binigyan ng European-inspired look eh? And yes, it shares a bit of similarity sa Suzuki Swift. Then add lang natin, no? itong Suzuki Desire has halogen fog lights. Na ang laki, medyo may kalakihan yung pagkabilog niya which is good to give you more visibility pagka ma-fog or pagka maulan. And yun yun, no? na-compensate ng fog lights yung pagkawala ng DRL nito ni Suzuki Desire. Kasi walang fog lamps yung kabilang kotse. Sa makina, meron tayong 1.5 liter gasoline engine with 105 horsepower and 145 newton meters of torque. With a 5-speed dual-clutch automatic transmission. Sa city driving, pag fuel economy, 10.2 kilometers per liter at an average speed of 40 kilometers per hour. Sa highway naman, 19.2 kilometers per liter at an average speed of 90 kilometers per hour. The Suzuki Desire is equipped with a 1.2 liter gasoline engine that delivers 82 horsepower and 113 newton meters of torque. And then the engine is connected to a 5 speed auto gear shift or AGS. Pero ano ba yung AGS or auto gear shift nito ni Suzuki Desire? Well, it's an automated manual. Isipin mo siya na isang sasakyan na manual yung transmission pero automatic yung pag-apply ng clutch for you. Ginagawa na yun ng kotse para sa'yo. So meron siyang sensors or equators na nagmo-monitor ng engine RPM pati ng speed para siya na yung mag upshift or downshift for you. So yun lang yung AGS. Pero di ba ang dami ko pinagsasabi? Para sa full details or full specs ng Suzuki Desire at ng iba pang cars available in the local market, just go to philcoche.com's car guide section. Oh, balik tayo dito. In terms of fuel economy, since mas maliit yung engine and desire, I was able to get 11 kilometers per liter while driving at an average speed of 40 kilometers per hour. Tapos on the open highway naman, I was able to get 22.5 kilometers per liter while driving at an average speed of 90 kilometers per hour. 
Sa gulong, meron tayong 15-inch alloy wheels. Disc brake sa harap, drum brake sa likod. Uh, kayo na magsabi, Phil Coach, si viewers kung maganda yung mags ito. Pero in my opinion, maganda ito i-customize. Tsaka okay na rin kasi alloy naman. Sa gilid, meron tayong manual side mirrors with repeaters. May three character lines. One, two, three. Uh, yung door handles niya kakulay ng body. Ito. At uh, may light na chrome trims dito and may shark fin antenna. The dimensions, ang length niya, 4,390 millimeters. Ang width, 1,725 millimeters. At ang uh, height niya, 1,490 millimeters. Sa wheelbase, 2,535 millimeters. The Suzuki Desire is fitted with a set of 15-inch alley wheels na merong simple design yung kanyang gulong which is expected na for a vehicle sa price point na to. And then, meron siyang disc brake sa harap at drum brake sa likod which is same setup na nakakabit dun sa Shangan Alsvin. Dito tayo sa side ni Suzuki Desire. As you can see, simple lang yung pagkakadesign ng side profile ni Suzuki Desire with konting mga character lines to add that texture dun sa gilid niya. And then, meron siyang power folding mirrors eh, na integrated din with turn signals. No? Which is nagiging standard na sa market natin. Tapos, pagtingin mo dito sa likod, mapapansin nyo na meron siyang pole-type antenna as compared dun sa nakakabit sa Alsvin na shark fin. And then... Dimension tayo. Ito tayo sa napakaraming mga numero. In terms of dimensions, the Suzuki Desire measures 3,995 mm long, 1,735 mm wide, and 1,515 mm tall. Sa dami ng numbers na yun, ang kailangan mong tandaan is ito. The Suzuki Desire is 395 mm shorter in length as compared dun sa Alsvin. But it is 10 mm wider compared dun sa subcompact sedan ni Shangan. And then in terms of wheelbase naman, the Suzuki Desire has 2,450 millimeters, which again is shorter kung kukumpara mo doon sa Alsvin. Sa likod, meron tayong halogen tail lights, may third brake lights dito, meron tayong mga sensors, at eto pa, may rear camera. Ayan o, oh. mm. kaya yung mga ibang manufacturers dyan, huwag kayong magtipid, tapatan nyo. Sa trunk, Di. Sorry, di ako nakatingin eh. Manual tailgate. Okay. Uh, <laughs> uh, <laughs> Suguro ko lang, baka mauntog na naman ako. May 390 liters of trunk space tayo. Simpleng-simple. Hindi natutupoy yung upuan sa likod. Kaya, eto. Medyo mababa naman yung ano, loading height. Kaya hindi kayo mahihirapan kung meron kayong mga groceries na ilalagay sa loob. Okay, dito tayo sa rear exterior ng Suzuki Desire. No? Makikita nyo naman, no, dominant yung pagkakakabit ng chrome trimmings dito. Which, yun nga, no, adds that sort of uh, style point sa likod. No, para magkaroon ng flavor yung Suzuki Desire pag view mo siya from the back. And then, meron siyang LED taillights which is, well, for me, masangat ng onte doon sa halogen na akabit sa Alsvin. But, mas may character yung, for me, yung na akabit sa kabilang sasakyan. And then, meron siyang rear sensors dito. Pero, wala siyang camera. Again, na meron doon sa Alsvin. Tapos, pagka tinignan mo yung taas, ayan, ito, meron siyang third brake light no, para pandagdag visibility when you're braking, lalo na pagka maulan. Okay, silipin natin yung cargo space nitong Suzuki Desire. Huh. Ayun o, on paper, sabi ni Suzuki Philippines, merong 378 liters of cargo space itong Suzuki Desire. So, for me, decent naman siya kung maglalagay ka ng tatlo hanggang apat na overnight bags or isang linggong supply ng grocery, kasha dito. So, mas maliit yung trunk space ni Suzuki Desire as compared dun sa Alsvin na meron 390 liters. Tapos, yung backseat niya ay hindi natutupi. So, ano, mas maganda sana kung natutupi siya to add more cargo space. Eh, kaya naman, yung Suzuki Desire is more of people-like na parang bahay, office, office, bahay. Yung wala masyadong hobby kasi nga, mga essentials lang yung malalagay mo dito sa kanyang cargo space. Okay. Sa loob, meron tayong leatherit seats with white stitching. Yung manibela niya, gawa sa urethane, yung material, tapos may flat bottom. At ito, sa presyo ng sasakyan na to, may cruise control. Ayan ha, mga ibang car manufacturers, tapatan nyo to. 
may mga pinduta ng uh, pagsasagot ng telepono, yung volume ng uh, radyo, and um, meron tayong analog clusters dito sa dashboard. Plastic yung material dito, syempre dahil sa presyo niya. Meron tayong 7-inch touchscreen display. Floating type siya, reminiscent to the design ng Mazda at Hyundai. Walang Apple CarPlay and Android Auto, pero may Bluetooth connectivity. Bubusugin ka nito sa tactile buttons from the aircon controls to the playback buttons ng music mo and radio. Um, very ergonomic siya yung design niya kasi hindi kayo mahihirapan kasi alam ko naman kayo eh, habang nagda-drive, mahilig kayo mga pa. <laughs> Eto na tayo sa segment natin na nasa ng cellphone mo? Huwag mo mailakas pa rin, medyo masakit. Ito. Dito ilalagay sa ilalim. Medyo maliit siya, no? Uh, pagka medyo malakas ang cellphone mo, parang hindi masyadong swak. Uh, nasa ibaba siya ng saksaka ng USB tsaka ng 12 volt socket. Sa cambio, meron tayong piano black trimmings with chrome accents. Kaya yung mga mahaba ang kuko, maggupit-gupit kayo ng kuko nyo dahil medyo gas-gasin to. Tapos uh, meron tayong mga cup holders dito. Medyo maliit yung uh, cup holder dito na isa. So kung malaki yung tumbler nyo, dito nyo ilalagay. Okay? At may glove box tayo dito. Yung mga konting lalagyanan. At yung aircon vents natin na pabilog, medyo reminiscent of the Mazda design. Okay, dito tayo sa interior ng Suzuki Desire. Kung makikita nyo, no, meron siyang dark interior theme and dominantly present yung paggamit ng hard plastics which is ano na, expected for vehicles at this price point. And then pag sinilip mo yung Alsvin, ganun din naman, puro siya hard plastics sa loob. Tapos meron siyang flat bottom steering wheel which I appreciate kasi para sa mga kagaya ko na medyo may kakapalan yung pata extra space yung mabibigay niya sa iyo dito. So, di ba, para mas madali ka makakaupo at mas komportable ka. And then, integrated siya with several buttons, yo, for your audio, for the phone, pero wala tong cruise control na present dun sa Shangan Alsvin. And then, pagdating mo dito, meron siyang one-touch lane changer. So, kung tamad ka mag-signal light, kakalabitin mo na noon, signal na siya for you. Tapos, pagpunta mo dito sa instrument cluster, meron siyang analog gauges na white on black. Clear yung text, clear yung sulat. However, compared to sa Alsvin, dalawa yung LCD cluster nung nandun sa kabilang sasakyan. Eh. Ito isa lang na nasa gitna. So, kung gusto mo na medyo techie, baka mas masagot yun ni Alsvin. Then, di pa tayo dito sa gitna. It has a 7-inch infotainment touchscreen na naka-integrate sa dashboard. And hindi siya yung parang sa naka-floating type. Eh. Naka-salpak siya. The usual infotainment uh, touchscreen na ikita nyo sa mga maraming sasakyan. So, no, mapapansin nyo, driver-oriented yung layout ng dashboard dito ni Suzuki Desire. Meaning, medyo nakaharap siya sa driver. Which, mas madali mo maabot yung mga buttons and yung mga controls ng mas madali kasi within reach mo siya as a driver. And then, speaking of the buttons, hindi masyado maborlolo itong Suzuki Desire. Eh. Kung baga, straightforward siya. Kaya hindi ka malilito kung para saan ba yung each button. Gaya nitong aircon controls dito, rotary knob siya. Ang dali, ang dali intindihin eh. Kasi even yung mga sinauna sa sakyan, Halos same siya dito, no? yung pagkaka-placement and yung materials na ginamit dito sa dashboard. So, dito naman tayo sa segment na sanang phone mo. Uy! Ayos! So, yun yung maganda dito sa Suzuki Desire, no? kasi sa ilalim nitong um, climate controls, may maganda siyang compartment for your phone. So, sakto siya, oh. ang luwag, tsaka nakapailalim siya. And meron siyang protection dito sa center console, so hindi siya basta-basta malalaglag pagka bigla kang liliko. Tsaka malapit siya dun sa USB port na nakikita nyo dito. O, di ba? Instant na. So, clutter-free na rin pag magkakable ka papunta dun sa cellphone mo. And then, banggitin na rin natin, meron din siyang 12 volt dito na socket. Pwede mo lagyan kung may dashcam ka. Tapos, pagdating mo dito, ito rin, no? maganda rin yung lagay niya dito kasi pwede ka maglagay ng mga cup holders. Gaya nitong large na to, napakalaki nito, pero swab eh. Swak na swak, kasha dalawa. So, yun, no? Marilin magbibigay niya sa'yo. Then, pagbaba mo dito sa gear selector, eto na, meron na naman tayo nung walang kamatayan na glossy black trim. Pero, itong nakakabit na gear shifter dito sa Suzuki Desire ay kakaiba compared sa ibang mga automatic cars. Kaya nga, gaya na sabi ko kanina, the Desire is an automated manual. So, para siyang manual transmission na ginawang automatic. Kaya, wala siya nung typical na friends na type dito na gear, no? Yung PRND. Wala siya nun. Meron lang siya RND. Tsaka manual mode pagka pinihit mo siya papunta dito sa kaliwa. Tapos pagdating mo dito, may compartments pa rin for certain cards na pwede mo lagay dito. And dito na yung traditional nating handbrake. 
pero walang center glove box itong Suzuki Desire which is meron dun sa Alsvin. So kung maabubot kang tao, tingin ko mas bagay sa iyo yung Alsvin. Dito sa likod, eh sakto naman. Hindi siya masyadong masikip, hindi naman masyadong maluwag. Meron tayong uh, Isofix dito. Um, walang armrest, walang uh, rear aircon vents dito sa taas, wala rin aircon dito. Pero meron tayong cup holders. Ayan. One, two. At syempre, meron tayong pa sunroof dito sa Alsvin. Hindi siya panoramic, pero sa price point nito, eh, goods na goods na. Dito tayo sa rear seats ng Suzuki Desire. Nung makikita nyo, no, maganda yung nabibigay niya sa yung legroom. Ito yung standard driving position ko. And for my height, hindi na ako aangal sa legroom na to. Considering na compact yung size ng sasakyan na to. Even sa headroom, maganda rin naman yung nabibigay niya sa iyo. Hindi ka bibitinin. For my height, okay siya. And then, what's good dito sa likod ng Suzuki Desire is meron siyang center armrest na absent dun sa Shangan Alsvin. Cup holders dito sa center armrest para pwede kayong makapag-chill, pwede kayong makapagkape, at mga pag-inom-inom while you're traveling on the road. So, kung rear passenger comfort ang hanap mo, baka mas mabigay yun sa'yo ng Suzuki Desire. And then, pagdating mo dito, meron din tayong rear AC vents, which is importante, lalo na sa Pilipinas, na napakainit kahit na normal na araw, na itong rear AC vents ay absent din doon sa Shangan Alsvin. So, then again, if you want passenger comfort, baka mas mabigay sa'yo ng Suzuki Desire. And then, meron din siya dito yung packet. Eh, no? Meron siyang compartment dito sa likod ng AC vent. So, siguro pwede mo rin dyan ilagay yung cellphone mo pag nandito ka sa likod. So, yun. Yun yung mabibigay niya sa'yo as a rear passenger. Then, isa pa pala. The Suzuki Desire comes with Isofix. <laughs> <laughs> Walang sinabi yung sasakyan mo. <laughs> Ikita mo ba yun? May rear aircon vents at center arbor sa likod. Hmm. Meron ka ba nun? No? Wala. Bakit? Sinabi ko bang may ganyan yung Alsvin ko? Wow! Alsvin mm. ko? Inangkin mm. ah! Oo, oh, bakit? Fake it till you make it! Ah, so, oh, bakit ikaw? Meron ba yung sunroof? Wala, pero may roof. Oo, oh, may roof pero walang, walang sunroof. Sun Oo, <laughs> hindi ka pwede mag-stargazing dyan. Ah. Oh. Para hindi na tayo magtalo. Oh, eh, pagalingan lang talaga tayo ng car features. Oh. Maglaro tayo. O oh, sige! sige. Sumulan natin! Oo, oh, sige! Oh, sige, yung matalo, pipitikin sa tenga. Ah, kala ko sa ano eh. Oo. Oh. No. Ba't gusto mo ron? Kadiri ka naman. Pag sunset na. Ah, okay. ABS with EBD. Oh, meron ako yan. Meron din ako yan. Mm. Ba, hindi magpapatalo itong sasakyan ko. Okay, man, mm. desirable itong akin. O, eh, sa akin, maganda logo. Okay. Mm. Meron ka bang ganyan? Wala. O, oh, wala. Pero, diba? magkaganyan tayo. Blind spot camera. <laughs> meron ako yan. Meron akong camera dito. Ah. Oo, oh, pwede ka mag-shoot eh. ng indie film. Yung sa'yo. Wala nga. Nakasabi ko lang wala eh. Buti, alam mo. <laughs> Power folding side mirror. Yun, meron ako nun. Ikaw. Hindi ko kailangan yan. Ah? Eh, kailangan fineflex yung muscle mo eh. Galaw-galaw rin minsan. Ah. Hindi ka nag-e-exercise eh. Pag ano oh. talaga, daming rason. 7-inch touchscreen. <laughs> 7 inches! Oo, oh, ito rin, 7 inches. Oo, oh, 7 inches. Hmm, kaibigan ni Snow White to. Stability program. Meron ako niyan. Meron din ako niyan. Lahat ng klase ng program, meron to. Ah, pati ano, build demo. Oh, meron niyan. Ah, Wordstar, Lotus, ah, Lotus. Completo. Oo. <laughs> Isofix. Oh, meron ako niyan. Hoy, meron din ako niyan. Isofix. Ah. Hindi papatalo tong sasakyan ko. Eh, kasabi ko nga, meron oh. lang din ako, eh, di ba? Oo. Oh. Same, same. Meron. Ba? Isofix. Kailangan niyan eh. Oo naman. Para sa mga bata. Para ma-fix. Hmm. Cruise control. Meron ako niyan. <laughs> Meron ba yan? May cruise control ba yan? <laughs> Wala. Wala. Buti alam mo. <laughs> Hill hold control. Meron ako niyan. Ah, meron din ako niyan. Ah. Meron ako niyan. LED DRL. <laughs> meron ako niyan. Mm. Mm. Yan, meron ba? Wala. 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 Mm. Oh, oh. Buti alam mo. Talagang matindi itong sasakyan ko. Mm -hmm. <laughs> Ta, mainit. No, init. <laughs> mainit. Big sabihin, guma umaandar ang makina. <laughs> Rear air vents. Yun! Hmm. Meron ako nun. Oh. Ikaw? Wala. <laughs> Konti na lang, bibingo na ako. <laughs> Konti na lang, bibingo ka na talaga. Oh, oh. <laughs> bibingo ka na sa Sarap mga boss natin. Oh. Ay. Oh. Next na nga, tatayimik oh. na lang. Tire pressure monitoring. <laughs> Meron ako niyan! Bingo! 
Panalo ko. Kita mo na, nanalo na naman ng kabutihan sa kasamaan. Mm-hmm. <laughs> Ali ka rito, ali ka rito, talo ka. Uy, wag mo pitahin. Uy, 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 usapan, joke lang yun. Oo, oh, hindi, hindi. Sabi uy. mo sa ano eh. Ayan. Sabi uy. Okay, sa driving impressions naman, itong Shangan Alsvin has adequate power. Mararamdaman mo yung 1.5 liter gasoline engine niya. Tsaka, it has a very light steering wheel na tumitigas siya pagka mibilis yung sasakyan, which is okay kasi pag mas mabilis yung sasakyan, mas kailangan nyo ng control. Yung isolation niya, medyo kailangan i-improve ng konti kasi naririnig mo yung ingay sa labas. Brakes can be improved, but I'm not saying na hindi siya responsive. Ha? Responsive siya. Pero may ma-improve pa. Meron siyang idle start-stop na pwede niyong panoorin sa car review na ginawa ko dito sa Shangan Alsvin. Pati na rin yung Vital 5 eh, kung gusto niyong makita. Check out my video. Ang isa sa pinaka nakakabilib dito sa sakyan na to ay eh, yung cruise control. Talagang uh, mapapakinabangan mo siya pag kanyari pagod ka sa biyahe or pagod ka sa trabaho. Talagang malaking ginhawa para sa mga nagmamaneho. Alam nyo, bilib na bilib ako dito sa sasakyan na ito kasi sa price point niya, ang daming siniksik na mga electronic features na high-tech na high-tech. Lalo na yung blind spot camera at rear camera na talaga namang um, sa dami ng mga sasakyan na naglalabasan ngayon na high-tech ay eh, nakikipagsabayan ng siyangan. Overall, very satisfied ako sa driving comfort and performance ng sasakyan na ito. Uh, it's a recommended car para sa mga first time car buyers at sa mga gusto ng alternate na vehicles. Okay. We're now driving the Suzuki Desire and ang una-una pansin dito is yung steering wheel niya. It has a light feel pero it still gives you enough feedback, no? So perfect siya kung gusto mong gawin tong sasakyan na to na daily driven lalo na within the city. And speaking of city, yung 1.2 liter gasoline engine itong sasakyan nito delivers adequate power. Tsaka hindi kanya bibitinin kapag kaya nga, dinadrive mo to sa syudad. Although, hindi naman ibig sabihin nun, eh wala ibubuga itong sasakyan nito pagdating sa open highway. Yes, it still delivers that power that you need kapag kailangan mo overtaken yung mas mabagal na sasakyan sa harap mo. And the good thing about this is that meron din siyang manual mode. So, para mas may control ka dun sa gearing mo sa sasakyan na to. At ito pa, no? ito yung isang cool fact dito sa sasakyan na ito. Eh. Kasi it has a AGS, eh, yung Auto Gear Shift Transmission. No? Kaya na sabi ko kanina, hindi siya manual, hindi siya automatic. Automated manual. So, pag drive mo, may, sa una, medyo mawi-weird ka eh. Kasi since hindi nga siya full automatic, kailangan mong laruin yung, ano mo, yung application mo sa silinyador. Na para nagda-drive ka ng manual pero wala ng clutch. So in this case, pagdating ng RPM mo sa 2000, bitawan mo yung silinyador tapos apakan mo uli para mag-upshift, para mag-shift pataas yung engine mo, yung transmission mo. So ganun nag-work yung AGS. Okay ba siya or hindi? For me, okay siya. Sanayan lang. Sa una, medyo nakakapanibago eh. Pati pag-reverse mo, para kang nagma-manual talaga kasi hindi gaya ng mga normal automatics na pag nilagay mo sa reverse, suwabe yung pag-atras. This car, medyo aantayin mong mag-mix yung sistema bago mag-engage yung pag-reverse. And then, in terms of braking power, yun yung isa sa medyo, I think, pwede pa ma-improve ni Suzuki when it comes to this car. No? Kasi sa unang apak mo, parang magugulat ka eh, kasi medyo parang lumulusot. Matagal kumagat, kumbaga yung preno. Pero then again, sanayan nga lang. At pagka nasanay ka, makukuha mo na yung tamang brake point, yung tamang kagat nung preno so hindi ka na masyado maaaning and then pagdating sa handling no surprisingly maganda tong sasakyan na to it is agile enough considering yung size no and medyo tolerable din yung body roll niya which is good lalo na pagka kino-consider mo yung overall ride comfort and then yung steering wheel nga niya it's light pero pag kailangan mo magbato-bato sa corners kayang-kaya rin and yun din yung mabibigay sa yun, flat bottom na steering wheel Apos sa open highway naman, yung wind noise, medyo uh, nagsastart mo na madinig, lalo na pagka nasa 60 km per hour na yung takbo mo, which is expected na sa mga sasakyan na gaya nito. So sa kabuuan, the Suzuki Desire is a car that should be on your list kapag ka naghahanap ka ng kotse mo na pang araw-araw. Talaga namang game changer sa mga sasakyan na nasa likuran namin, tulad nitong Shangan Alsvin Platinum na nagkakalagang 
679,000 pesos es. Mm -hmm. mm. At syempre, di naman papahuli yung Suzuki mm. Desire AGS na may presyo na 708,000 pesos es. Mm. Okay, so talagang matindihan itong mga bagong sasakyan oh. natin. So, bahala na kayong mga fail coach viewers na mamili kung alin dito ang bibili ninyo o kung alin dito ang gusto nyo. Yeah, kung gusto yeah. nyo ng medyo matek, itong ka sa Alsvin. Kung mm. gusto nyo naman ng rear passenger comfort, dito ka sa Desire. Yan. So, sa pula o sa puti, mm -hmm. mamili na kayo. Mm -hmm. Talagang binasi sa tunay na buhay yung kulay. Kasi, na alam mo na, mga mababait, puti, no? Pagka demonyo, kulay-pula. Uh -huh. So, there you have it. For Phil Coaches, Car Comparo of Shangan Alsvin and the Suzuki Desire, I'm your host, Stanley Chiang, yung senpai ng turbuhan. Mm -hmm. At ako naman, si Martin Aguilar, ang content editor ng philcoche.com. Okay, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Kasi, mm -hmm. 300,000 subscribers ang Goal namin hanggang uh, matapos ang taon. At sana tulungan nyo talaga kami. Panoorin nyo rin yung mga video sila. Yan. Sige na, tulungan nyo. Thank you. Kawawa Thank you. naman. Yan sila, Martin. Grabe, sang pakyakap talaga ito eh. Sa pakyakap. Magaling, magaling. Oh. Pero magaling panoorin sa... nyo. Magaling. Oo. Oh, oh. oh, tapos si Jacob. Yun. Panoorin nyo. Oh. Technical, yung mga ano, sports car. Panoorin yan. Mm. Si Cholo. Cholo. Okay rin. Panoorin nyo. Mabait na bata yan. Joseph, dubious character. Oh, Supportahan nyo. Oh. Tsaka si Jasper with the Z. Oh, oh. Panoorin nyo. Okay lang, sige. Parang ang sama ng loob mo, pinapromote mo kami. Hindi, hindi. Ah, hindi ba? Unahin nyo yung mga videos ko bago yung kanila. Okay, Pangalawin yun yung kay Martin. Pangalawin kay at Martin. Least, no? oh, diba? At least, Pangalawa. at least. Oh. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!